不好啊，应该停了，因为从不停到全外了，一个喊停。日本官方经妄想侵略中国拳坛，花费九千万请来日本四大高手前来踢馆。据日本媒体报道，他们每一个都能以一敌十，并且计划在七天之内踏平中国拳坛。他们分别是摇头晃脑、一脸猥琐的日本不败拳王小平刚士，日本空手道王者孤山信，日本狂拳西川智之，日本百胜武士平山金。日本发言人更是在媒体面前表达了决心：这一次去中国踢馆的计划，只有成功，没有失败。因为我已经给他们四个下了死命令，谁要是输掉比赛，丢了大日本帝国的脸，我会让他当场屈服自己。好，观众朋友们，注意看视频当中正在出场的选手，没错，他便是来自日本的重磅级别不败拳王小平刚士。好，注意看哈哈，这个家伙吐出了舌头干什么？这是散热了吗？一般我在印象当中啊，只有狗在热的时候会吐出舌头啊，然后散散热。这个家伙一看啊，他就是南是北，他不是个东西呀、啊，而且他也完美的符合了我对日本人的刻板印象，贼眉鼠眼，一脸猥琐，一脸的奸诈的感觉啊，他就不像个好人。这个神情，这个状态，哈哈还勾勒了个腰啊，就像是鬼子进村好，本场比赛迎战他的选手便是眼前的十九岁中国抗日小将杨宇。这位年轻小将在出场之前没有说太多，他只说了：“相信我，我绝对不会让中国人民、中国观众感到失望，我会把这个倭寇亲手打回日本。”还有这个出场包括在赛场上的。好，观众朋友们，精不精彩，解不解气？我相信，只要是中国人看到这一幕，绝对会感到非常的解气。原本这个小日本啊，穿了个红色裤衩，是想讨个好彩头，想要打出个开门红，但是没有想到，给自己带来了血光之灾。好，再来看第二个来中国踢馆的日本选手，他便是日本的空手道王者孤山信。看他的阵仗，看他的阵势啊，都穿白色衣服，黑色配白色。知道的以为你是来打拳啊，不知道的还以为你是来参加你同伴的葬礼。好，来看一下本场比赛的中方选手，相信观众朋友们绝对是不陌生了。没错，他便是中华虎杨建平。我们可以看现场观众啊，相当兴奋，因为中华虎的名声啊，真是响遍了大江南北。在我们中国搏击界，要说杨建平打日本人排第二，我相信没有人敢称第一，就是这么狠。开打之前，国歌先奏起。一首国歌，相信小日本子的魂儿都已经被吓飞了。他现在很嚣张，他只是在强装镇定。我们看，满脑门都是汗哈哈，他已经知道自己估计是走不出去了，估计是很难活下来了。好，接下来看一下杨建平的精彩表现。好，上半天火药味非常浓，全场沸腾。这是杨建平的家乡。好，抱腿，还有一个摔法。直接过胸摔，好，然后我们现在在上位，过胸摔，但是不相信，加博反转了，能不能？好，不相信，非常的熟练在地面，是对，他现在夹住了杨建平的脖子，非常的紧，非常的紧，看看杨建平有杨建平实在劣势，现在，杨建平如何反过来？对，好拿背又反拿背，好，杨建平非常漂亮，但是现在还没有完成解脱，现在这个不相信，这个地面控制非常牢。吴山信呢也是非常的骄傲，现在好出来了，杨建平解除了，可以拿背啊，这是他利用了死位，地面砸出技术，非常重的地面砸圈，好，又一个吴山信解脱了，吴山信呢也是名不虚传，是乌兰巴托的巴西柔术公开赛的冠军，是长期在海外的点位在，又被压平了，又再一轮的地面砸击，地面砸击。对，有没有裁判会不会这个时候终结比赛呢？现在还不会，这个吴山信还在挣扎，而且在翻转。对，十字步，好，准备十字步。现在这个准备十字步，这个杨建平准备十字步，看有没有过来，看有没有。
，顾山西防住了。呃，顾山西在防这个十字步。哦，这个顾山西非常的顽强。顾山西用、呃、现在是反转战反转位。哎，顾山西的反转战上位，他现在。杨建平呢？是现在是处于比较被动的位置，现在能不能反过来？好、哦，他又是反过来，站出了上位，一个翻盘。再次占据上位，成旗。好，可以用杨建平。好，这个家伙翻转，龟缩防守。这个杜三英在龟缩防守，在前两次的龟缩防守呢，奥多江。啊，呃，手没有控制。奥多江，但是是挂在了下半场，但是我们看不太清楚，看不清楚，到底有没有呢？现在不知道有没有这个螺角。好，你停了，停了，停了，杨建平停了。观众朋友们，就是这么简单。看杨建平的比赛，有的时候啊，真是又喜欢看又不喜欢看啊！喜欢看是太爽了，不喜欢看是没看够，太快了。好，再来看一下排行老三的日本选手，这一次的四大高手之一的日本狂犬西川智之。好，我们看这个家伙是金毛是黄毛，但他并不是染的啊，因为据说这个家伙呀，从小。啊，就经常挨揍啊！从小被揍到大，所以说呀，被打到缺钙了啊！缺钙之后，这头发就变成金毛，变成黄毛。那为什么叫他为日本狂犬呢？因为这个家伙曾经啊，在一场比赛中有一个经典名场面，没错，咬对方的脚趾头。总而言之啊，非常的恶心啊！当然也可以理解，因为小日本咱一般来讲都很变态啊，表面上毕恭毕敬，人模狗样，但背地里的时候和大多数的时候啊，都很变态啊，都很恶心。好，有请我们的中锋第三位抗日英雄，啊，便是解放军拳王周志鹏。好，我们看，哇，台下都穿着军装啊，没错，周志鹏的战友，这都是我们中国的人民弟子兵，解放军战士。可见本场比赛我们中方的注视程度。三十多岁了，好，第一局比赛开始，这场比赛同时也是西川直之的退役之战。在之前的周志鹏的比赛当中呢，给我们感觉就是有一种军火，有一种硬朗。但是同样啊，西川智之他的意志也是非常的顽强，对，特别他的抗击压力，好漂亮，拳，漂亮大拳之手。好，第三场比赛开局啊，不到二十秒，让我们恭喜解放军拳王周志鹏获得胜利，太精彩，太给力。好，我们注意看，正在拿着日本武士刀嘚瑟的家伙，便是日本选手平山金，他是日本的百胜武士。前三位，他的好兄弟都已经是准备好切腹了啊！就等他，如果输掉比赛，他们四个呀可以一起切腹，肩并肩，手牵手，一起走上黄泉路。好，再来看一下本场比赛，我们中方的参赛选手，他便是玉树临风，孔令峰。比赛开始了，看一下大家不要认错啊！红色拳套是孔令峰，蓝色拳套便是日本武士平山金。之赛，这个选拔非常的这个激烈，这个十六强这种资格是通过多轮比赛产生的，这是一个资格赛。这个这场比赛的这个胜者将和下一场比赛胜者去争夺十六强的一个名额。哦，我们看到今天那个孔令峰啊和这个日本的平山金的第一回合的开局，我们先是首先是可以说是日本的平山金先是发难，利用一个碰撞把这孔令峰扔倒之后呢，现在孔令峰开始慢慢的就是进入一种状态。啊，毕竟孔令峰这个在自己主场，因为他是来自北京，那个中超杯俱乐部，而且他在二零一三年得过全国最搏击七公斤的第二名。往外绕，往外绕，对，前手，往外绕，前手，往外绕。我们看到孔令峰是一个很棒的左平拳啊，非常好，这个机会把握的十分好。三。不知道大家发现没有，这个日本武士平山金呐，明显已经腿软了。前三位队友的失利让他现在有点胆怯呵呵。如果他也输了，那么日本选手和日本官方这一次啊，不仅钱打水漂啊，钱也没了，人也没了，脸也丢了，那、啊、真是赔了夫人又折了兵，还丢了他的饭锅呀！这样的话，实际给他后手全是啊，这个从后直接打得非常准，这个起脚可能要扣分。呃，昆仑决自由搏击规则是减分制。好，这个打得很好，要连续。这个机会就来，这个机会来。我派的强度，如果再第三个强度，再次全场结束，全场结束。这个继续打是有可能的，孔令峰接着打是有可能。现在平山金的啊，结束，结束，结束，结束，再结束，再结束。干净利索，手起刀落，让我们恭喜孔令峰。观众朋友们，四场比赛哪一场您看的最精彩呢？反正我觉得每一场都挺精彩啊，都挺解气。
。恭喜这四位中国勇士啊！但是我最重要的是，我希望这四个日本选手不要这个失言啊！该欺负欺负，该自尽自尽，我们等着你们。好了，咱们下期视频再见。